Este programa é livre para todos os públicos. Eu tenho compreendido que um grande segredo para chegarmos às nossas realizações é começar fazendo aquilo que é possível usando o que nós temos no momento. E é um segredo que parece simples, mas tem uma eficácia maravilhosa. É que às vezes o nosso grau de exigência para começar um projeto ele vai além das nossas possibilidades. Nós idealizamos coisas grandiosas demais, perfeitas demais. E o que nós temos não é tão perfeito, tão grandioso assim. Então, se eu começo a dar os passos na direção do meu objetivo, meu propósito, meu sonho, com aquilo que eu tenho pisando no meu chão, né, diante da minha realidade, Deus, que é imensamente amoroso, generoso, vendo o meu esforço, meu empenho, Ele me dá condições de dar outro passo, mais um outro passo, vai providenciando o necessário quando nós menos esperamos, Somos surpreendidos na realização daquilo que parecia impossível. Então comece com o que você tem e faça aquilo que você pode, aquilo que é possível hoje, para que você conquiste a meta que você tanto tem almejado. Vamos fazer isso juntos? livro Tenha um Ótimo Dia, eu dou alguns passos para ajudar você a usar o que tem e fazer o que pode e alcançar a vitória. Eu escrevo assim, ó, ter clareza do que realmente nós queremos é fundamental para alcançarmos a meta que nós almejamos. Depois é necessário dar passos concretos na direção do objetivo. E quando falamos de passos concretos, Aí é importante não parar em feitos grandiosos. Às vezes são coisas bem simples. Vou dar um exemplo aqui. Como dona de casa, ah, eu quero minha casa toda arrumada, harmoniosa, limpinha. Ok, isso é uma meta do final de semana. Mas se eu ficar só pensando, nossa, eu tenho que lavar todas as louças do armário, tenho que colocar todas as roupas para bater, para lavar, porque eu quero tudo limpo. E eu ficar pensando só nessas metas assim um pouco mais elevadas, e não começar varrendo o meu chão, arrumando a cama, lavando a louça que está na pia, sabe? Coisas assim mais possíveis, mais práticas, mais concretas. Como que eu vou chegar àquela meta da casa totalmente limpa? Assim, de maneira muito simples, mas ao mesmo tempo encarnada na nossa realidade, nós podemos ir, cada uma de nós, olhando aquilo que é possível fazer no momento presente vamos fazendo. Não para nos limites. É um escritório, você quer tudo arrumado, mas começa organizando a sua mesa, tirando o lixo, sabe? Vai dando uma arrumada concretamente que você vai chegar na meta. Depois, tem mais passos, né? É, começar com o que nós temos para conquistar grandes metas. Inevitavelmente, eu me recordo do Monsenhor Jonas Abib, o fundador da comunidade Canção Nova. Ele é um exemplo concreto, hoje já está na eternidade, mas nos inspira muito e a mim que o o conheci, convivi ali tão de perto, vendo ele fazer o que era possível com aquilo que tinha, justamente para alcançar grandes metas. E tem um fato interessante que ele conta né, no início da TV Canção Nova, é, para colocar a TV Canção Nova no ar. A gente não tinha condições, os equipamentos limitados, precisava ainda de uma liberação burocrática né, para o canal da TV Canção Nova entrar no ar, mas o Padre Jonas foi fazendo tudo como se fosse dar certo. E realmente deu. E ele conta né, que assim, faltando 10 minutos para a missa de inauguração começar, ele recebeu uma ligação dizendo, está tudo bem, Padre Jonas, pode começar a TV. Ora, se ele tivesse ficado esperando tudo estar perfeito, tudo certinho, para realmente dizer, ah, sim, agora a gente vai inaugurar a TV, talvez ele não tivesse inaugurado nunca esse canal maravilhoso que você assiste agora e que nos faz tanto bem. Então, ele é um exemplo, é uma inspiração de alguém que fez o que pôde com aquilo que tinha e nos convida a fazer o mesmo hoje. Porque a vida de alguém que, que nos inspira não termina com a morte terrena, né? continua nos inspirando e o Monsenhor Jonas Aviv continua nos inspirando a todos nós 
a sermos homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, confiantes em Deus e atuantes, não acomodados, atuantes, justamente porque temos confiança na providência divina. E essa graça que eu peço agora para mim e para você, que a misericórdia de Deus nos alcance, até mesmo visitando a nossa história, você pode pensar na sua história agora. Talvez você é uma pessoa que tem dificuldade de concluir projetos, começa um livro, não consegue terminar, começa um emprego, está bem, está gostando, mas depois desanima e sai, começa um relacionamento, não consegue concluir. Coloque-se diante de Deus agora e peça que Ele venha com a, a graça da misericórdia, harmonizar, curar a sua história. Sim, Senhor, visita-nos, cura-nos. Assim como este sol que nos queima e nos ilumina, que o Teu Espírito ilumine agora todas as realidades da nossa história, da nossa alma. E venha curando, Senhor, venha trazendo luz, venha nos dando sabedoria e coragem para fazer o que é possível com aquilo que nós temos a partir da nossa realidade presente.